Hello friends, hope all of you are doing well. So in today's session, we are going to discuss a very important poem from British Poetry MEG 1 paper on the morning of Christ's nativity by John Milton. So this poem is very important guys considering the fact that June 2018 and June 2019 this satiric question was asked in term and examination. Mein. Actually the problem with this poem is that this poem is very long considering the fact that this poem has been divided into two parts. One is the introduction part and one is the hymn part. So we will discuss the whole poem and analyze the poem. We will also be discussing the summary and we will also be discussing line by line of the entire poem. So this video can be a little bit long guys but we recommend that you stay with us until the end of the video to have a proper clarity. And in the end of the video we will ये भी डिस्कस करेंगे कि 2018 टर्म एंड एग्जामिनेशन 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछा गया था फ्रॉम दिस पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं एग्जाम में कैसे क्या लिखना है वो भी हम लोग आपको इनपुट देंगे सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स मूव ऑन टू द पोएम सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज ए नेटिविटी ओड रिटर्न बाय जॉन मिल्टन इन सिक्सटीन एंड पब्लिश इन हिस्स पोएम्स of Mr. John Milton, 1645. The poem describes Christ's incarnation and his overthrow of earthly and pagan powers. The poem also connects the incarnation with Christ's crucifixion. Now this poem is actually very interesting, guys, because here the Christianity faith has been discussed. Basically, John Milton was a very religious person from the early days. And before we move on to the poem, let us also discuss about the uh, title of the poem here on the morning of Christ's nativity. So basically nativity means the occasion of person birth. So here we are Christ, Jesus Christ's birth. Ke mein discuss kar rahe hai. Hai? The poem primarily discusses about and emphasizes about the incarnation of Christ and his overthrowing of earthly pagan powers. So earthly pagan powers are vested on the pagan gods. So you are thinking about what pagan gods are. So I will tell you that actually the main religion, the religious god, is to leave the other gods, which we ask for a specific reason, are the pagan gods. So I will give you some examples. Like if I am talking about Apollo, if I am talking about Greek mythology, Apollo is a Greek, Roman, young scholar god, god of light, truth and prophecy, god of archery, medicine and healing, god of music, poetry and arts. So I will give you some examples. God of archery, medicine and healing, god of music, poetry and arts. तो ये सब रिलेशन में अगर कोई इनसे प्रेयर करे तो वो हो जाते हैं पैगन गॉड और यहाँ पे एपोलो इन सब के गॉड हैं ठीक है एनोबिस भी एक गॉड है जो कि इजिप्शियन गॉड ऑफ द डेड हैं फिर एटन है इजिप्शियन सुप्रीम गॉड फिर हम हम लोग के खुद के ब्रह्मा भगवान भी हैं जिनको एक पैगन गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है हिंदू क्रिएटर गॉड तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो गए पैगन गॉड के बारे में The poem is divided into two sections, guys. जैसे कि मैंने पहले ही mention किया था, पहला part जो है hymn, which comprises the bulk of the poem, 27 stanzas, and it is prefaced by a four stanza introduction. Now Milton's introductory stanzas are seven line each, five lines of iambic pentameter using the rhyme scheme A B A B B. Now जिन्होंने मेरा sessions पहले भी attend किया है, उन्हें exactly पता है कि rhyme scheme का मतलब क्या है. तो यहाँ मैं मैं फिर से डिटेल्स में नहीं जाने वाला कि राइम स्कीम क्या है मैं फिर से नहीं समझाऊंगा बट एक शॉर्टली एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग uh, के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आप पहला अगर पैराग्राफ देखोगे इस पॉइंट का जो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं तो वहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस करोगे ए बी ए बी बी उसका मतलब ये है कि पहला लाइन और थर्ड लाइन जो है वो थोड़ा बहुत राइम करता है एक दूसरे के साथ एंड द सेकेंड थर्ड एंड सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन राइम विथ इच अदर इन अ पर्टिकुलर वे जरूरी नहीं है कि आखिरी वर्ड ही राइम करे एक दूसरे के साथ तो ये फॉलोड बाय अ राइमिंग कपलेट जो लास्ट के दो लाइंस हैं यहाँ पे वो एक राइमिंग कपलेट है ठीक है आफ्टर द फाइव लाइंस दैट मीन्स द पहला पैराग्राफ में सात लाइन है और पांच जो स्टार्टिंग के लाइन है दे फॉलो द यूजिंग द राइम स्कीम ए बी ए बी बी और जो फाइनल दो लाइन्स है दे आर अ राइमिंग कपलेट द फाइनल लाइन ऑफ ईच सेंजा इज रिटर्न इन एम्बिक हेक्सामीटर So let us now start with the poem in itself. हम लोग introduction का part पहले discuss कर लेते हैं, then we'll go to the hymn part. The first paragraph in itself says, "This is the month and this the happy morning, wherein the Son of Heaven's eternal King, of wedded maid and virgin mother born, our great redemption from above did bring. For so the holy sages once did sing." that he our deadly force fit should release and with his father work us a perpetual peace. 
सो so, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हम लोग को बताया गया है या दिखाया गया है थ्रू जॉन मिल्टन थ्रू द आइज ऑफ द पोइट जॉन जॉन मिल्टन यहाँ पे पहला दो लाइन अगर आप ठीक से देखोगे दिस इज द मंथ एंड दिस इज द हैप्पी मॉर्निंग सो यहाँ पे हम लोग का क्राइस्ट जब जन्म हुए थे क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था जीजस क्राइस्ट का वो महीने को सिग्निफाई किया गया है पहले लाइन पे और उस दिन का वो मॉर्निंग को सिग्निफाई किया है बेसिकली दिस इज द मंथ एंड दिस इज द हैप्पी मॉर्निंग मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग ठीक है इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉर्निंग वेर इन द सन ऑफ हैवेंस इटर्नल किंग तो भगवान के बेटे होते हैं क्राइस्ट तो उसी को सेकंड लाइन में बताया गया है वेर इन द सन ऑफ हैवेंस इटर्नल किंग ऑफ वेडेड मेड एंड वर्जिन मदर बॉन्ड तो यहाँ पे मदर मैरी के बारे में बताया गया है थर्ड लाइन में ऑफ वेडेड मेड एंड वर्जिन मदर बॉन्ड ठीक है क्राइस्ट जो है मदर मैरी के बेटे होते हैं आवर ग्रेट रिडेम्शन फ्रॉम अब डिड ब्रिंग अभी रिडेम्शन का मतलब क्या है क्राइस एन एक्शन ऑफ सेविंग और बींग सेव फ्रॉम सिन एरर और इविल तो भगवान क्राइस्ट जो आते हैं बेसिकली ही हैज कम टू अर्थ फॉर आवर रिडेम्शन हमारी जो सिंस है हमारी जो गलतियां उन लोगों को सुधारने के लिए बेसिकली उन सबको प्यूरीफाई करने के लिए आते हैं तो उसी को फोर्थ लाइन में बताया गया है आवर ग्रेट रिडेम्शन फ्रॉम अब डिड ब्रिंग फॉर सो द होली सेजेस फॉन स्टेट सिंग होली सेजेस अभी जो एक ग्रेट प्रोफेसी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने सुना होगा कि क्राइस्ट के पैदा होने से पहले एक प्रोफेसी हो गया था कि भगवान के बेटे आने वाले हैं द प्रिंस इज अबाउट टू गेट पॉन एंड वो आके हमको रिडेम्शन प्रोवाइड करेंगे हम लोग को सच्चाई या सच्चाई का पाथ दिखाएंगे तो वो एक प्रोफेसी कर दिया था होली सेजेस तो इसी के बारे में फिफ्थ लाइन में बताया गया है फॉर सो द होली सेजेस वन स्टेज सिंह दैट ही आवर डेडली फॉरफिट शुड रिलीज एंड विथ हीज फादर वर्क अस ए परपेचुअल पीस सो यहाँ पे फॉरफिट का मतलब होता है लूज और बी डिप्राइव ऑफ एंड यहाँ पे परपेचुअल का मतलब है ऑकरिंग रेपिडली तो That he our deadly forfeit should release का मतलब हो गया है कि भगवान क्राइस्ट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर सेंस टू गो अवे ठीक है एंड मीन टाइम फादर जो उनके फादर हैं जो ऑल माइटी हैं गॉड लॉर्ड ऑल माइटी हैं क्राइस्ट के फादर ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द परपेचुअल पीस कंटिन्यूस पीस सो द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द इंट्रोडक्शन गोज समथिंग लाइक दिस द दैट ग्लोरियस फॉर्म दैट लाइट अनसफरेबल and that far beaming blaze of majesty wherewith he wont at heaven's high council table to sit the midst of trinal unity he laid aside and hear what with us to be forsake the courts of everlasting day and chose with us a darksome house of mortal clay now the second stanza is much like the first with allusion as the main feature the glorious form and the light insufferable are symbolic of god Exodus 33.20 says no man shall see the face of God and live here Milton specifically writes about the son Jesus Christ Milton says he sat in the trinal unity at heaven's high council table trinal unity refers to the Christ Christian doctrine of the trinity all three are separate and distinct persons of one god they are in perfect unity finally Milton says Christ forsake his glory and came here with us this is a reference to philippians 2 where christ humbled himself and make himself in the form of a servant so ye jo second paragraph hai wahan pe john milton ye dikhane ki koshish kar rahe hain ki kaise lord christ apna jo heaven hai wo chhod ke yahan pe aa jate hain mortal clay ka matlab yahan pe last line ka jo aap dekhoge yahan pe do word likha gaya hai mortal clay that signifies the mankind earth theek hai ह्यूमन काइंड को सिग्निफाई किया गया है और अर्थ को सिग्निफाई किया कैसे वो हेवन को छोड़ के अर्थ में आ जाते हैं लिविंग बिहाइंड ऑल हिज ग्लोरियस फॉर्म और बेसिकली एक सर्वेंट बन के आते हैं ऑफ ह्यूमन काइंड टू शो आस द पाथ ऑफ पीस एंड ट्रूथ एंड द राइचियसनेस ठीक है कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द इंट्रोडक्शन विच गोज समथिंग लाइक दिस से हैवनली म्यूज शेल नॉट डाई सेक्रेड वाइन अफोर्ड ए प्रेजेंट टू द इन्फेंट गॉड has thou no words no hymn or solemn strain to welcome him to this his new abode now while the heaven by the sun's steam untrod had took no print of the approaching light and all the spangled host keep watch in squadrons bright so isko decode karte hain line by line guys jo pehla do line hai aap agar theek se padhoge isko se heavenly muse अब यहाँ पे म्यूज का मतलब होता है कि इन ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी में ईच ऑफ नाइन गोडसेस द डॉटर्स ऑफ ज्यूस एंड 
निमोसाइन ओके हु प्रिसाइड ओवर आर्ट्स एंड साइंसेस ठीक है सो so बेसिकली क्या है गॉडेस uh, है म्यूज यहाँ पे एक्चुअली म्यूज का मतलब इंस्पिरेशन या क्रिएटिव इन्फ्लुएंस भी होता है इन लिटरेचर बट यहाँ पे हम लोग गॉडेस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि मतलब इवन गॉडेस एफोर्ड नहीं कर सकते हैं गिफ्ट्स फॉर जीजस क्राइस्ट वो उनका ग्रेटनेस इतना ही ज्यादा वो प्रोफाउंड है कि इवन गॉडेस कैन नॉट एफोर्ड गिफ्ट फॉर हिम द थर्ड एंड द फोर्थ लाइन सेस हैज दाउ नो वर्ड्स नो हाइम और सोलम स्ट्रेन टू वेलकम हिम टू दिस न्यू अबॉर्ड अब यहाँ पे जो कुछ कुछ वर्ड्स है जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको हैस्ट जैसे कि पहला वर्ड हैस्ट है वो एक्चुअली क्या है एक आर्काइक फॉर्म ऑफ हैव तो बेसिकली आप ये हैव पकड़ के चलो आप ठीक है हैस्ट जो है वो हैव है ठीक है दाव हो गया आपका यू सो हैव यू नो वर्ड्स तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो जो एंजल्स है या म्यूजिस है उनको बेसिकली बोल रहे हैं कि आपके पास ऐसा कोई गाना नहीं है क्या वर्ड्स और हाइम हाइम का मतलब है एक गाना जो प्रेज में गाया जाता है ठीक है और सॉलम स्ट्रेन सॉलम का मतलब क्या है फॉर्मल एंड डिग्निफाइड और स्ट्रेन तो आपको पता ही है फोर्स टू मेक अनयूजली ग्रेट एफर्ट तो एज जो प्रॉप पॉइंट है जहाँ पे अभी जॉन मिल्टन है वो म्यूजिस को बोल रहे हैं कि आपके पास ऐसा कोई गाना नहीं है क्या जिससे आप उनको वेलकम कर सक कर सको जीजस क्राइस्ट को इस नए घर में जो कि एक मॉडल क्ले है बेसिकली जीजस क्राइस्ट जो पैदा हुए थे पृथ्वी में तो उनको वेलकम करने के लिए क्या उनके पास ऐसा कोई गाना है भी या नहीं उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं पॉइंट और उनको यहाँ पे रेफर कर रहे हैं ठीक है द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स लाइन आर समथिंग लाइक दिस दैट नाउ विल वाइल द हैवन बाय द सन स्टीम अनट्रॉड अनट्रॉड का मतलब हो जाता है लैकिंग पाथवेज ठीक है ट्रैकलेस वाइल्डरनेस हैथ टूक नो प्रिंट ऑफ द अप्रोचिंग लाइट एंड ऑल द स्पैंगल्ड होस्ट कीप वॉच इन द स्क्वाड्रन ब्राइट तो स्पैंगल्ड का मतलब हो जाता है स्मॉल स्पार्कलिंग ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग आगे भी जाके पोएम में देखेंगे कि सन को जो है एक लस्टी लवर ऑफ नेचर बताया गया है और वो यहाँ पे दिखाया गया है पोट्रे किया गया है कि सन बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं अपने ब्राइट लाइट से बट जब जीजस क्रॉस पैदा होते हैं देन ही बिकम्स अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ और उनको ये समझ में आता है उनको ये एनलाइटमेंट होता है कि मतलब जीजस क्राइस्ट के ब्राइटनेस के सामने उनका जो गॉडली ग्लोरियस फॉर्म के सामने उनका जो लाइट है वो किसी मतलब कंपैरिजन में नहीं आता तो उस रेफरेंस में भी यहाँ पे सन को बताया गया है सो लेट्स सी व्हाट द फोर्थ पैराग्राफ सेज ऑफ द इंट्रोडक्शन सी हाउ फ्रॉम फार अपॉन द ईस्टर्न रोड द स्टार लैट विजर्ड्स हेस्ट विथ ऑर्डर स्वीट ओ रन प्रिवेंट दैम With thy humble ओड and lay it lowly at his blessed feet. Have thou the honor first, thy Lord to greet, and join thy voice unto the angel choir from out his secret altar touched with hallows fire. तो यहाँ पे इस paragraph को line by line explain करने से पहले मैं आपको उस prophecy के बारे में बता देता हूँ जो Jesus Christ के जन्म होने से बहुत पहले ही एक prophecy हो गया था एक मतलब एक अनाउंसमेंट ही पकड़ लो आप कि एक जो होने वाला है फ्यूचर में प्रोफेसी बेसिकली कि गॉड के जो बेटे हैं जो प्रिंस हैं ऑफ हैवन ही विल बी बॉर्न एंड वो अपने साथ ह्यूमन काइंड का रिडेम्शन लेके आएंगे ठीक है तो पहले दो लाइन को देखते हैं यहाँ पे कि सी हाउ फॉर्म फार अपॉन द ईस्टर्न रोड द स्टार लेट विजर्ड्स हेस्ट विथ वोटर स्वीट तो यहाँ पे ये यह दिखाया गया है कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो बहुत लोगों को ऑलरेडी पता था कि उस दिन क्राइस्ट पैदा होने वाले हैं पृथ्वी में और इनफैक्ट वो प्रोफेसी उस दिन जो इट बी कमिंग ट्रू उन लोगों को पता था तो दे वे बी लेड बाय द स्टार्स ठीक है जो मेजाइज थे या जो प्रिंस थे या विजर्ड्स थे वो सभी गिफ्ट्स लेके आ रहे थे कि वो आके प्रिंस को प्रिंस ऑफ हेवन को गिफ्ट्स दे सके ठीक है तो यहीं पर दिखाया गया है कि द स्टार लेट विजर्ड्स हेस्ट विथ ऑर्डर स्वीट फिर तीसरे लाइन में बताया गया है ओ रन प्रिवेंट दैम विद दाई हम्बल ओड तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो हेवनली म्यूजिक को फिर से यहाँ पे रेफर करते हुए बोल रहे हैं कि इससे पहले कि विजर्ड्स में जाए और प्रिस्ट लोग आके अपना गिफ्ट्स दे आप अपना कोई गाना सुना दीजिए टू टेक द ऑनर ठीक है एंड ले इट लोली एट इज ब्लेस्ड फिट जीजस क्राइस्ट के पैर में अपना गिफ्ट या गाना प्रेजेंट कीजिए हैव दाउ द ऑनर फर्स्ट दाई लॉर्ड टू ग्रेट यहाँ पे पॉइंट ये बोल रहे हैं कि कौन ये ऑनर ले सकता है कि जीजस क्राइस्ट को विश करने का या उनके नाम पे एक गाना गाने का हाइम गाने का या गिफ्ट देने का वो ऑनर कौन ले सकता है एंड पॉइंट इज अर्जिंग द म्यूजिस टू टेक द ऑनर फर्स्ट एंड जॉइन दाई वॉइस अपॉन द एंजल क्वायर 
तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जब जीजस क्राइस्ट हेवन में थे विथ इज फादर लॉर्ड ऑलमाइटी तब वहाँ पे उनका ऑलरेडी एक एंजल क्वायर था जो उनके लिए गाना गाया करता था ठीक है फ्रॉम आउट हिज सीक्रेट ऑल्टर टच विथ हेलोड फायर Now, if you want to summarize the entire four paragraphs, that is the introduction part of the poem on the morning of Christ's nativity by John Milton, you can write it something like this: that Milton begins by saying that this is the morning where the son of the heavens king was born to the virgin. He bought out great redemption from above. He paid the forfeit for our sins. He had laid aside the tremendous. brilliance of his heavenly form in which he was clothed with when he counseled with the father and the holy spirit in heaven he forsake the everlasting day or to inhabit a dark house of mortal clay milton then asks the heavenly muse if there is no verse or hymn to welcome christ to his new home the starlight wizards the magi are coming to present their gifts the poet therefore conjures the muses to hurry before them to offer a song to him and thus have the first honor and to join her voice with the angelic choir that hymned him in heaven yahan pe jo paragraph mein fourth paragraph mein prevent word hai prevent is actually has its archaic meaning of come ahead of someone theek hai so this is the video guys now i know in the starting of the video i have said that we'll be completing the entire video but already the video is too long and if you people want we'll be definitely covering the remaining part of the poem which comprises the hymn part basically the praisal song part which comprises of almost 27 stanzas but it is not that complicated we'll be giving you a brief description of that in the next part which will be coming very soon in the next couple of days in this today's session, session we have covered about the first introductory part of the poem that is the four paragraphs about the context and about the poem and about the obviously about the background of the poem so hope you have understood and like you have got little bit of clarity regarding this poem basically the introduction of this poem and do let us know that how you felt uh, like if you have liked our explanation and if you are like in favor of coming up with the next video regarding this as a part 2 of this video with the same title and till then stay safe stay at home and stay put and as usual god bless you and thank you all